ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി ആഫ്റ്റർ ഫാർമസി കോഴ്സസ് ഫാർമസി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം ബി ഫാം എം ഫാം ആൻഡ് ഡി ഫാം സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഷർക്ക് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ എത്രയാണ് ഏതെല്ലാം ജോലികളിൽ എത്രയാണ് സാലറി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ നമുക്ക് ഏതൊരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടും കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്രയാണ് സാലറി കിട്ടുക സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് ഒരു ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഫാം എം ഫാം ഓർ ബി ഫാം ഓക്കെ വേറെ പൊസിഷനിൽ അവർക്ക് എത്രയാണ് സാലറി ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബി ഫാർമസി ഓർ ഡി ഫാർമസി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ റീറ്റെയിൽ ഫാർമസി ഷോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാർമസി സ്റ്റോർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റഫ്ലി ഒരു ഫിഗർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനീഷ്യലി അവർ കൊടുത്തു തുടങ്ങും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഓക്കെ രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആവും പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും സാധാരണ ഇയർലി ആയിരുന്നു തൗസൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അത് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചില ചില നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസി ചെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇയർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കൊരു ഇയർ വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും മീൻസ് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് ഒരു ആറ് മാസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് സാലറി എന്നല്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ സാധാരണ ഇപ്പം കൊടുത്ത് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഫാർമസി ആണെങ്കിൽ അതൊരു മുപ്പത് ഒരു തേർട്ടി എബോ തേർട്ടി ഒന്നും എന്തായാലും പോകില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും മേ ബി മാനേജറൽ പൊസിഷൻസ് ഓർ സ്റ്റോർ മാനേജർ ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് സോ അസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ആഫ്റ്റർ ബി ഫാം അപ്പോൾ ഈ ബി ഫാമിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഫാമിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് ദാറ്റ് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ കോളേജ് ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിപ്സാർ ഓർ ഐ ഐ ടി ബി എച്ച് ഓർ സംതിങ് അങ്ങനത്തെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഒരു തന്നേക്കാം വി ഡോ നോ ബട്ട് ഒരു നോർമൽ കോളേജ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വയ്യോ ഒക്കെ ആണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ബി ഫാം എത്രയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും പറഞ്ഞത് അത്ര നല്ലൊരു സുഖമൊന്നുമില്ല സാലറി കുറവാണ് പുറത്തോട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് ആഫ്റ്റർ ബി ഫാം ഡയറക്റ്റ്ലി ട്രെയിനി ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം എസ്പെഷ്യലി യു എ ആണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ അവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് അത്ര സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ട്രെയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തീരെ എമൗണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്
തരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ദിസ് യു എ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒപ്പിയുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോഷ് ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് അതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ സോ പിന്നെ എം ഫാമ ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് എം ഫാമ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ചില ചില എമിറൈറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺട്രി എമിറൈറ്റ്സ് അല്ല ഐ തിങ്ക് ഖത്തറിലോട്ട് എക്സാം വേണ്ടെന്നുണ്ട് അതായാലും അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചില കൺട്രീസൊക്കെ അത് മൂന്ന് വർഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എം ഫാമ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നാട്ടിലൊരു കോളേജിൽ ഓവർ റെപ്യൂട്ടർ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു കോളേജിൽ എം ഫാമ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഫാർമസിയിലൊക്കെ കയറിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഒരു ഇരുപതിനായിരമൊക്കെയാണ് ഒരു മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് തരാം സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എം ഫാമ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെപ്യൂട്ടർ കോളേജ് എക്സാമ്പിൾ നൈപ്പറോ ഐ ഐ ടി ബി എച്ച് യു ഓ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിയ ഹംദർദോ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് നല്ല നല്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് അതായത് എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവർക്ക് അവർ അവിടെ ആ കോളേജുകളിൽ അവർ പോയിട്ട് ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താറുള്ളൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരാണ് പിന്നെയും നമുക്കൊരു ഒരു സാലറി ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ കോളേജ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ എം ഫാം ചെയ്ത് ഒരു വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരു പോസ്റ്റുമായി നിങ്ങൾ കമ്പനിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനാണ് പൈസ ആ ക്യാഷ് നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പുഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കോളേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ തന്നെ പോകണം അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഹൈ പാക്കേജിലോട്ടൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കയറി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഹൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോളേജിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം കീപ് ടെല്ലിങ് യു ഗൈസ് ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്രാക്ക് ക്രാക്ക് ജി പാറ്റ് ക്രാക്ക് നൈപ്പർ ഗോ ടു നൈപ്പേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗുഡ് കമ്പനി ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് സം വാല്യൂ ഫോർ ഫോർ യുവർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് സംതിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് യു ആർ യു ആർ ബീങ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓർ സംതിങ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഗായ്സ് If you find this useful, share to your friends, those who are pharma aspiring students out there, you can send them. Uh, you can subscribe me and support me. If you are interested in this video, please subscribe to your channel. So, that is valuable. So, try to do that. That's it. Let's see you in the next video. Thanks for watching. Bye.